ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ப்ரியாஸ் ரெஸ்பி த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பலாச்சல பாயாசங்க பலாச்சொலையே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுலேயும் பாயாசம் செஞ்சு சாப்பிட்டா எவ்வளோ இனிப்பாக இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பத்து பலாச்சல ஒரு கப் தேங்காய் ஒரு கப் வெல்லம் அஞ்சு டீஸ்பூன் ரவை ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் ஒரு டீஸ்பூன் ஏலக்காத்தூள் பத்து பாதாம் முந்திரி கிஸ்மிஸ் பழம் ரெண்டு டீஸ்பூன் நிலக்கடலை பருப்பை வறுத்து தோல் உரித்து எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இன்றைக்கி நம்ம ஒரு முழு பலாப்பழத்தில் நறுக்கி பலாச்சொலையை ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்து அப்படியே பாயாசம் வைக்க போகிறோங்க எப்பயுமே பலாப்பழம் நறுக்கும்போது கத்தியில் எண்ணெயை தடவிக்கிட்டு நறுக்குனிங்கன்னா அந்த பால் ஒட்டாது இப்போ நறுக்கி எடுத்தாச்சு ஒவ்வொரு சொலையாக இப்படி தனியாக எடுத்துக்கோங்க அதில் உள்ள வெள்ளை நாரை தனியாக பிரித்து எடுத்துருங்க பலாச்சொலையில் இந்த மாதிரி குறுக்காக நறுக்கிட்டு கொட்டையை தனியாக எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா பலாச்சொலையும் எடுத்துட்டோம் இதுலேருந்து ஒரு பத்து பலாச்சலை மட்டும் எடுத்து இன்றைக்கி உங்களுக்கு பாயாசம் செஞ்சு காமிக்க போகிறேங்க எடுத்து வச்சுருக்கிற நிலக்கடலை பருப்பு பாதாம் பருப்பு முந்திரி பருப்பு இது எல்லாத்தையுமே பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க சாப்பரில் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சாப் பண்ணுறதுக்கு இப்போ இந்த மாதிரி சாப் பண்ணி எடுத்துட்டோம் இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம் அதே மாதிரியே பலாச்சொலையும் எல்லாத்தையுமே சாப்பரில் போட்டு எடுத்துக்கலாம் பொடியாக நறுக்கிக்கிட்டிங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் இப்போ அடுப்பில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற வெள்ளத்தை போட்டுக்கோங்க கரைகிற அளவுக்கு சூடு பண்ணால் போதும் இது கொதிக்கட்டும் நம்ம தேங்காய் பால் எடுத்துடலாம் அதுக்குள்ளே இப்போ ஒரு கப் தேங்காய் போட்டுக்கோங்க ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டு நல்லா வடிகட்டி வச்சு வடிகட்டி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ அரைச்சி வச்சு வடிகட்டி வச்சு எடுத்துக்கலாம் இது ரெண்டு தடவை தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க மொதல் எடுக்கிற தேங்காய் பால் தனியாக வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது தடவை எடுக்கிற தேங்காய் பாலையும் தனியாக வச்சுக்கோங்க இப்படி தனித்தனியாக வச்சுக்கோங்க வெள்ளம் கரைஞ்சிருச்சு இதை இப்போ நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த வெள்ளத்தை நம்ம ஒரு கடாயில் ஊற்றிட்டு இதில் தான் வேக வைக்க போகிறோம் பலாச்சொலையை நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்க பலாச்சொலை எல்லாத்தையுமே போட்டுக்கோங்க வெள்ளத்தில் வேகிறதுனால ரொம்பவே நல்ல இனிப்பாக இருக்கும் இது இப்போ இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி போட்டு வேக வைக்கலாம் அதுக்குள்ளே ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் எடுத்துருக்கோம் அதை கடாயில் ஊற்றிக்கோங்க எடுத்து வச்சுருக்கிற பாதாம் முந்திரி இது எல்லாத்தையுமே பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு ஓரளவு வெந்தடிச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்து வச்சுருக்க ரவையை சேர்த்துக்கலாம் இது ரவை வந்து ஒரு கெட்டி ஆகிறதுக்கு தான் சேர்க்குறோம் நம்ம பையனாக சாப் பண்ணாமல் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துருந்திங்கன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் ரவை சேர்க்க தேவையில்லை இப்போ இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் ரெண்டாவது ரவை எடுத்து வச்சுருக்கிற தேங்காய் பாலில் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் போட்டுக்கோங்க இந்த ஏலக்காய் தூள்லேயும் தேங்காய் பால்லையும் வேகிறனால இதோட டேஸ்ட்டு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ வறுத்து வச்சுருக்கிற பாதாம் முந்திரி பருப்பு இது எல்லாத்தையுமே தனியாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ மிச்சம் இருக்கிற நெய்யில் கிஸ்மஸ் பழத்தை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா மொதல் தடவை போட்டோம்னா கொஞ்சம் செவந்துரும் இப்போ நல்லாவே வெந்துடுச்சு இப்போ மொதல் தடவை எடுத்து வச்சுருக்கிற தேங்காய் பாலையும் இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த தேங்காய் பால் ஊற்றின பிறகு ரொம்ப கொதிக்க வைக்க வேண்டாம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சா போதும் நம்ம அடுத்து எடுத்து வச்சுருக்கிற பாதாம் முந்திரி இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கலாம் நம்மளோட பலாப்பழ பாயாசம் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இதை இப்படியே சர்வ் பண்ணாலும் நல்லாயிருக்குங்க இல்லை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு சில்லுன்னு சர்வ் பண்ணாலும் நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் இந்த பலாப்பழ பாயாசத்தை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை எங்களுக்கு அனுப்புங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வரும் தேங்க்யூ